なんか粒でかくなったな、うん、<笑>じゃあうーちゃんもこれ生かしてよ<笑>いやでも綺麗ですねまあママが今日いい仕事したかどうか乾杯はい、えー、っと皆さんこんばんはと今ですね首都高乗っておりますえ今日はですねこれから旅に出てようかなと思っておりますで3月の、ね、中旬なんですけどもちょっとね4連休が取れましたので、はい、これからですね1ヶ月ぶりの全国制覇旅にね行こうかなと思っておりますはいということでね今回が、えっとね、16軒目ですねで今からね向かうのが山形県の方に向かっております前回ですね岐阜の方に行ったんですけどもその時もですね実は山形に行こうか岐阜に行こうか悩んでて今回ね前回行かなかった方の山形の方に今ね向かっておりますで今回もですねついさっき山形に行くことを決めたので、まあ、どこがいいんだろうっていうのをちょっと現地に着いてから探り探りして旅を楽しもうかなと思っておりますでこれからですね、えー、北関東の方に向かって多分福島を経由してで山形県の方に、まあ、山形の方に入る時は下道になるのかな確かちょっと山形行くのだいぶ久々なんであんまりねちょっと道を覚えてないですカビゴン買った時以来だからね山形に行くのは多分5年ぶりぐらいかなまだ前回行ったところも何個か行きたいところあるんで、まあ、そこもね行けたら行こうかなと思いつつも、まあ、今回ね途中途中探しながらあ旅を楽しもうかなと思っておりますはい、ということでね、えー、まだね時間帯は今日は早いんで、まあ、8時前ぐらいなので車もねかなり東京は多いんでここら辺はね気をつけて、えー、運転していきたいと思いますはい、えー、今ですね都内抜けてなんとかね川口市埼玉県ですねのところまで入ったんですけどもまあ、見ての通りですねちょっとねさっきからずっとこんな感じで渋滞しております都内のところぐらいからかなちょっとね混み出して今ね東北道向かってるんですけどもあまあでもこの次のインターがあと2キロなんですけどそこを越えれば一応流れそうな雰囲気です今ね時間が8時46分さっき撮影してから1時間ぐらい経ってるんですけど東京埼玉ここを抜けるのが本当に時間かかるなんでやっぱりねここをねいかに早く抜けていかにこの首都圏脱出できるかっていうのがこの辺近辺でねキャンピングカーの旅をする上ですごいね重要なポイントかなと思いますはい今ですね、えー、東北自動車道に入りましたでこのね東北自動車道に入ってからはもうずっとねしばらくまっすぐ進んでいくだけになりますのでこんな感じで快適に進めるんじゃないかなと思いますちょっとね料金所過ぎた辺りからね結構雨が強くなってきてちょっとこの後でどれぐらい降るのかなっていうのがちょっと心配ではありますえっと今ですね東北自動車道順調に進んでおります今ここインターが館林インターかななのでちょうどね群馬県でこの後ね群馬県今入ったんですけど多分すぐ抜けて今度栃木にね入りますで栃木に入った後に福島の方抜けるのかなで福島降りて途中で確かバイパスみたいなところに入って米沢まで行けたと思いますはいまあねそうこうしてるうちに佐野のインターが見えてきたのでそろそろもう入ってんのかなこの栃木ちょっと県境が分かんないですけど、まあ、おそらくね、えー、栃木県にもうそろそろ入るとそれが入ってると思いますなのでねここからもねちょっと雨が強くなってますが安全運転で、えー、向かっていきたいと思いますはいえっと今ですね残り1 1 0キロの地点まで来まして先ほどねパーキングのところで阿武隈って見えたので阿武隈って確か福島だったと思うんで気づいたらね福島県へ入りました山形県米沢市まではあと1 1 0キロあるのでまあどっちにしてもまだね3分の1は残ってるかなと今11時10分だからまあ1時間ちょっとあと、えー、こっからはですねあともうちょっと高速ですかねで最後はね、えー、高速降りて走っていくと思いますのであそうそういつの間にか雨止んでたんでただね若干この辺ぐらいまで来て思うのが気温下がった感ありますねだいぶ寒いでエアコンもね先ほどあのヒーターつけてたんですけど、まあ、消したり入れたり今繰り返してますはいということで今ですね福島ジャンクションでこれをね左に曲がって山形米沢方面に向かいますでおそらく東北自動車道としては走るのここまでなのかなこのあと東北中央道あこれも高速なのかな高速っぽいですよねでこのあとね多分料金所だと思われるすげえ4300円あでも安い安いっちゃ安いなそんな高くなかったのまあもう分かんないなんか最近遠出ばっかしててなんか安いんだか高いんだか分からなかったでしょ新幹線で行ったら大変だよめちゃめちゃ金かかるそうなんで意外とやっぱキャンピングカーってそう考えると
こういう時お得だなって感じますね3人乗っても本ぐらいしかも宿代かからない、はい、まあまあそんなことは置いといてということで残り3 0キロ気をつけてね運転していこうと思いますはいえっと今ですね、えー、米津アワーこれ入ったのかなもうこの東北中央道残りね1 0キロのところまで来ましたで今ねトンネル長い長いトンネルだったんですけどトンネルを抜けてねちょっとまあ今暗いんであんま見えてないんですけど先ほどねパッとね横が見えたんですけど一面雪だった構造以上に残ってますねこの辺そうそうあの外気温もね先ほどあの道路に出てるやつ見たんですけど今ねちょうどこの辺1度みたいですだっけだって出発した時まだ10度ぐらいあったでしょまあ一応あの当然スタッドレスは履いたまんまなのとチェーンも持ってきてるのでまあ安全にね運転していきたいなと思いますでこここっから先通行止めだったんだうわーよかったー出口が出れないのかと思って結構焦りましたで21時から翌朝6時まで通行止めって書いてあっていや待ってって思って出れないっていうか過ぎなきゃいけない系と思ってでもね無事に降りれましたこれをね右に曲がったところに道の駅米沢というところがありまして5年前もね来た時にすごいね綺麗な道の駅でしかもね結構売り場がいいんだよねで今日はそこでね仮眠させてもらってで明日ねちょっとどっか行こうかなと思ってますいやー今日もね3 8 0キロ約4 0 0キロちなみに今日もねノンストップですあ今日はマジモンのノンストップだねということでね無事に山形県米沢に到着しましたまたねちょっとね車止めてから着替えたりなんだりしたいと思いますはい無事ね到着して着替えが終わったとこですまあまあまあゴロンゴロンしてます運転してる時はねそうでもなかったんですけど到着後やっぱぐったりしますね疲れた今米沢に着いて明日米沢を観光するために米沢を探してます何も決めずに飛び出しちゃうとこうなるなかなか鬼畜ですまあでもねキャンピングカーのほんといいところはねとりあえず泊まれればこうやってなんとかなるんでこれから考えてもまあまだ間に合うでしょうとりあえずね明日は一日米沢にいてで夜移動してあそうそうなんか明日は米沢雪かもっていう一応雪マークみたいなんで、まあ、彩りぐらいは白くねなるんじゃないかなと思いますうちうーちゃんを着替えして歯磨きしてトイレも行ってねえ猫ですじゃあおやすみはいおはようございます今ですね9時ちょうどですで室温が 19.1 度湿度 39% です今外はね雪が降っておりますこんな感じでまあ、粒がね小さい雪がか結構降ってるような感じですまあ、外気温でも3度ぐらいですねそこまでめちゃくちゃ寒いわけではないあやうちゃんうちゃんだ雪降ってたわいわいわいわいわいじゃあうちゃんも来ましょうすごいね雪がうちゃん頭が真っ白になっちゃう雪がすごいあれも買うこんな感じで結構雪が降ってますこれからね出発しますはいえっと今ですね出発しましただいぶでも雪が降ってきたそうヨハネザーでね結構買ったよ7千六千いくら使ったかなそんなにしたうんで結構道の駅お金使う気がするね我が家道の駅よく使うからねその分よくお金も使いますはい、ということでね今日はここから上杉神社の方にねまず向かっていきたいと思いますここから 4.5 キロなんでもう割とねすぐ到着かなと思いますわ一面白すごいね前が白い、えー、雪降ると思わなかったからねうん、まあ、そうねパラパラぐらいはね降るかなと思ったけど<笑>南関東は特に雪とは無縁だったそうそうそう一応迷いながらも寒くなるらしいみたいな感じでダウンを持ってきました一度だってあ、走行してるうちに到着ですあそこが駐車場みたいなので、ね、多分前回ボンちゃんじゃなくてカビボンで来た時もここに止めたかなこの駐車場もうすごいねお疲れ様でしたおおすごいね真っ白はい無事に今ね到着した歯磨きタイムですで外はまあそんな積もってはないけど雪が降り続けてるかなよし結構ね雪がすごくて撮影が大変そうですふーちゃん見てこっち見てかわいいね雨みたい
ちょっと雨っぽいよ。中旬ってこんなに雪降ると思わなかった。3月18だからね。すげえ雪降ってる。はい、今ね無事に室内に帰ってきました。キャンピングの中に今冬降れてます。外めちゃめちゃ寒いんだよ。でね、よいしょ。もうねカッパ類よね。FF 今マルチ入れてるんで乾かしてますこのまま。この中ね FF 入れとけば乾燥するんでそのうち乾くでしょう。あとは準備して出発します。ちょっとね、こんな感じでさっきよりかね粒が大きくなってますで量も多くなってますかなり降り始めましたでもなんか水分量多いよねうん積もるって感じじゃないねよしじゃあ今出ます下道に戻ってここを右に分かればいいはいということでね雪が思った以上に降ってたという上杉神社に行ってきました上杉謙信ってそもそも越後の国で本当はね新潟なんですよね新潟で活躍した戦国武将なんですけども、まあ、死後ね領地の遺憾とかあって福島会津とか行ってで会津からさらにこの米沢に来たということで、えー、そこでね上杉神社という形で祀られてると簡単に言うとそういう歴史みたいですね領地の関係でこっちに来てるだから新潟行った時もなんかあったよね上杉謙信になれて。で合図にもあんのかなもしかしたらで今ですねもうもう着いちゃうんですけどこれ東光っていうのかな東に光って書いて多分東光だと思うんだけどの酒造っていうところにね向かっておりますこの辺でもなんかあれだね久保田とか書いてあるんで駐車場もあるっぽいから多分あれか上杉神社からねわずか1 5キロぐらいで到着しますこれかあ入りそう全然入れるねじゃあちょっとね、えー、酒造の方に行っていきたいと思いますこれお酒の博物館、資料館でね、撮影許可いただけました。ああいうのそうだね、今もそうなのかな、すごいね、ふうちゃん見てあるでっかいよ。おえ、すごいね、結構。ほら、皇帝。あ、これが皇帝。日本酒のはできるまで。精米。結構でも工程長いんだね。これ味見？<笑>味見してる人いたね。明治初期の酒造だった。亀。この中に食べるってこと？ああなんか江戸時代って感じだねこれ。とっくりでかくね。めっちゃでかい。むしろでかいと思うなんかこれ。そうだねこれもでっかいねこのとっくりね。入れるのも大変だから。どうやって？わあみちゃんすごいね見てごらん。これ。これはなんていうの？おーすごいね。写真撮ろう。で、本当だ。ここにモロミって書いてある。山田錦。三十五で。現場。ああ、なるほどね。そういうことか。こんな骨の中央しかない。粒がちっちゃい。ご飯の白米は91パーセントぐらいらしい。精米具合が。で、酒は35から70。ね、すご
ごいね。米ならしなんかこれ南高天にまたってこのなんか大きさが違うんだねこの神社は万葉の古い時代からある奈良の大宮神社すごいねこれ大きいねうん俺をさ、どうやってさ、このさっきの,の混ぜるみたいなやってるじゃん。脚立みたいなのになってこういう風に。そうそうそうそうそう。でもこの大きさだよ。すごい。こんな感じで日本酒が生まれるんだね。普段飲んでばっかりだからね。たまには作り方も面白くない。ほらこんなでっかいんだよ。うちゃん、うちゃん何に入んだこれ。こんなに入らない。明治時代。見てほら、お家、昔のお家。この辺りはなんかよくいろいろ行けるから、見ることが多いね。うん。栄養可能。まあ、そのコップで飲む。うん、ちょっといただく。そう、いいや。ミジやな。あの上に登るんだね。ああやってあそこかな穴キャタツみたいな。下あれなのか。釜だで。うん。釜場って書いてある。すげえな。大釜。<笑>そりゃ開かないよ。試これが一般のここ。よくこれ気になってたやつ。日本酒日本酒してる感じ。候補。どれ。<笑>いいよ、好きなの。それが。あれか、青いやつね、さっき。なんかちょっとピリッと。<笑>あ、そう。さっきのとどっちが。飲みやすさはこっちの方が。こちらが結構しっかりしてるの。あ、すごい。バッチリ。<笑><笑>その、今のそちらのは。あ、水をちょっと少なめにして作ってあるので濃いんですよ。あ、なるほど。バッチリ本当通日本人通ですね。私の下にかかってる。そう。今日の晩酌用です。すべてを委ねた。ここはどっちかっつったらじゃあ左利きの方が飲みやすいかも。左利きって名前がすごい。昔はノンベイさんのこと左利きって言ってた。へえ。こっちに飲みもさあ,あ、なるほど。そういうことですね。左利き。じゃ左利きでいこう。確かにちょっと柔らかい感じ。一番さらっとくるかも。これでもまた違うんじゃないの？え一緒一緒。これだと箱だよ。これかこれだな。レゴちゃんありがとうございます。<笑>美味しいよつまみだよ。今<笑>えかこれか悩んでる。はい一言で悩んでます、ね。<笑>はい、それでお願いします。<笑>うちは夜食べよう夜。<笑>すぐ食べよう。すぐ。ありがとうございます。どうもありがとうございます。なんか粒でかくなったな。うん、粒でかいうちは。雪が大きくなっちゃったよ。これは積もるな。すごい雪が。寒い。とりあえずね今車戻りました。でね買ったお酒ね。はいこちらです多分自分たちの中で一番高かったであろうそうじゃじゃんスクロスリという多分一番いいお酒なんかね教えてもらったけどまあうちらほらあんまりそんな詳しくないじゃんそうそうそうそのね、うん、生成法とか聞いたりね精米 35% で袋釣りだから袋の中に入れて基本的に絞らないで垂れてきた雫みたいなのを集めただちょっとこう製法が違うんだよね。高かったもんね。そうちょっと五千九百四十円という我が家では超高級な日本酒です。考えられない。その教えてくれた方がね、いろいろ。ジャーキーとサラミ。このジャーキーがここの酒カスティスよね。あそう。これはでもうーちゃん用になんかくれたんですよ。う
ですねそうそういただきまして夜ねこれも一緒に食べようかなと思います本当東高の酒造めちゃめちゃ良かったいいお酒も手に入ったしいやなんか一番美味しかったよこれがバカーおーおーすごい豪華やとりあえずね今日はメインはこのお酒ですうまそうちょ,ちょうどそのね生成法をここで見てそれからここで作ったお酒を買ったからなんかちょっといつもと違う買い方でねよしじゃあ行くよいやこの東光の酒造すごい面白かったですでこのあとはお昼ご飯ね食べ行こうかなと思いますいまあねちょっとお酒もお高いの購入して朝もね、まあ、そんな買ってないんですけどちょこっとだけ米沢牛も買ったのでお昼はちょっと節約をして熊分というねしなそば屋さんなんか結構有名なのかな人気店らしいよねそうまああんまりちょっと並んでるようだったら店変えちゃいますけど入れそうだったら入ろうかなと思いますどこだろうこれを右に曲がって左あすごい水ジャージャーしてる本当だ噴水みたいになってる<笑>めちゃくちゃ水ジャージャーしてるまたあれら帰ってきたら洗車しに行かなきゃいけないよこれか。混んでるかな。駐車場はまず入れるからね。ありそうだからこの辺に止めたい。止めるな。チャーシュー。うん。うまい。最近はこういう味のが好きだよ。ペイちゃんどう？美味しいはいで今ですね品そばくまぶに行ってきましたチャーシュー麺と中華そば結構ねなんだろうあっさり系の味だよね私はでもこっちの方が好み、うん、パパも最近はもこっちの方が好みすごい美味しかったですそう量はね割と多かったまあ,あの店員さんもねちょっと多めってよく言われますって言ってたけど確かに僕ちょっと多めだから普通盛りで十分だったこの後はですねちょっとね今まだ時間が2時ぐらいなんですけど今日ねちょっとこの後一1回もう温泉に行っちゃいます米沢から今向かってるのが赤湯っていうのかなのユコットっていうところに向かっております結構まだ新しいとこっぽいですよじゃその後にお風呂入った後にあのに鶴岡っていう山形でも海沿い日本海側ですねの方まで今日中にね走っちゃおうかなと思いますうん、ジュースのオールスター山形代表とかで。山形名物。こういうのなんか面白いね。さっきの道の駅にも。うん、じゃあ、じゃ温泉とかでこういうの自販機であるといいね。こうやって。ふ<笑>うちゃんが飲んでるやつ。はい、えっと、今ですね、赤湯温泉ゆこっとに行ってきました。え、施設自体はね、むちゃくちゃ綺麗です。値段もね、爆安です。大人三百円ぐらいだったよね。三百円。で、うーちゃんが百円。千円かかんなかったよね。七百円。七百円か。なので、めちゃくちゃ、あの、お得です。で、ただ、そんなに大きくないです。温泉自体は。駐車場は、割と広いけど、中はそんなだよね。ミキはついてないから。あ,あ、そうそう、シャンプーとかリンスはね、一応もらえるんだけど。まあ、自分でも、持ってた方がいいよね。まあ、でも、すごい良かったです。と、今日は、ここからですね。今、四時半なんですけど。二、ね、時間半、走って、鶴岡市。っていうところまでね、えー、一気にね、えー、向かっていきたいと思いますでこれからその行くね鶴岡市っていうのは僕たちが前回山形来た時はそこまで行かなかったんですよなので初めてのエリアかなあすごいね外右側すごいね真っ白こんな感じですねめちゃくちゃ真っ白真っ白いやいや初めて見たこういう景色向こう側が見えないもんねまあ、と,とにかくね真っ白いやでも綺麗ですねなかなか見ることないからでこれからね高速に乗るんですけどもこの高速山形道というのに乗ってでこ,ここがねなんかあれみたいです冬タイヤ着用区間なんでスタッドレスとかね履いてないとダメですよっていう区間ですあれなのかな今日結構こっちも降ってたのかなさあどんな感じかまあ一応冬タイヤ着用区間だけどそんなだね
ただまあ確かにまだどこ行っても山形白いね。でこれからねその鶴岡っていう少し海沿いの方に向かっていくので、まあ、そこまで行けばね、まあ、雪もあんまりないのかなっていう気はしてますあでなんかこの虎島みたいなマークがついてるところがあれなのかな雪タイヤなのかな雪がすごいどんどん佐賀江を越えた後は雪が少なくなると思ったんですけど全然そんなことなくてむしろ分厚いこっちの雪の方が全然分厚くてびっくりちょっと過ぎちゃったんだけど到着しました長かった,かったマジで長かったなんか人形が乗ってるそこの看板<笑>ここに来て初めてキャンピングカー見たいたキャンピングカーなんてうん1台2台1台ぐらいはい、今ですね無事に到着して買い物も終わってボンちゃんに帰ってきましたこれからねご飯の支度をします今7時ぐらいなんで,なんで今日はだいぶまだ早めかなと思いますで今日はなるべく早め早めに行動して明日朝早く起きて行動しようかなと思いますふーちゃんはもう後ろでふーちゃんワールド全開です<笑><笑>パパは見た<笑>お肉がそんなに量変わらなかったねうん、あこれね米沢牛こんな感じです、ね、米沢牛、まあ、でもこれでも2700円もするからね高い高級なお肉です普段は絶対食べれない食べれないこれとなんかまあその他もろもろねいろいろ買ったからこれも一緒に買ったんで、ね、米沢牛の牛すじ道の駅,道の駅米沢でかなり買ったな見たことのないあそれなんだっけう,うるいっていう野菜ネギみたいな野菜なネギに近いって書いてた山形特産あ、そうなんだ。うん。あとなんかね、そこのスーパーで。今目の前のスーパーで。買ってきた。マックスワンつける。つけてじゃあ。二十パーぐらいだ。大した料理しないもん。切って終わりだもん。どんな味するの？いや特に。どんな味するの？あんま癖がないって書いてあったよ。はい、<笑>シャリシャリしてる確かに長ネギみたい<笑>今日も電子レンジを使うからマイルコンセントをおたれに刺してで、えー、しを入れるえよいこれ電子レンジね起動ですこれ,こ,しますこれね今日買ったうまいタレうまいタレってこれ醤油なの調味料めんつゆ系、これも米沢の。山形。あ、いや、米沢だね、米沢って書いてある。これもね、米道の駅米沢で買ったうまいタレ。これも使います。で、あともう一個これね、焼肉のタレ。これもね、米沢の道の駅で買いました。こだわりの素材、極み味。せっかくなんでね、いいお肉はいいタレで食べようかなと思います。で、今日はね、めちゃめちゃスーパー久々に出してきました。鉄板フライパン。で、これを。これかけたい。あ、それをそれにかけるのね、うまいタレを、うん。さっきのやつ、ね。うまいかわかんないけど。あれだったらマヨネーズ一緒にやって。そうで、ヨネザーニンニクをこのデッパーフライパンでやって、肉を焼く。はい、じゃあもうこれぐらいね。いいよ。みちゃん超美味しいお肉で。そうだよ。で、これ美味しいタレで。で、今日のご飯はこんな感じです。これなんだっけ？漆？なんだっけ？漆？漆？漆のおひたし？あと惣菜二つと牛すじ。あ、そう。ヨネザ牛の牛すじ。ごま豆腐。ごま豆腐。とメインがヨネザ牛です。そうか、ハイドルフラスクこれあれなのね。三五丸じゃなきゃダメなのね。え、でもはハマるよ。今日もね、チャンネルグラス使います。そうで今日はね、ここで焼肉焼くスタイルでいきます。ちょっと換気扇も強めます。四十パーぐらいか
寒かったらで暖房入れて、まあ、40% まで上げたから<笑>せやあれ自分で入れる合わへんやお肉すぐ焼けそうだね。そあのこれ速攻焼けるどうまい何食べてるのかかんないいこんな感じでパンフライパンにんにくがもうちょっとあってなかったね。ニンニクおいしかったはちょっと早めのデザートタイムです。パパたちはある意味のデザートタイムに入ります。ある意味ってお酒。おしゃれ。もう用意しました。こちらは何。こちらですね。トーク。まあ、あの、木箱のね、入ってたものなんですけど。あの、もちろん今冷やしております、ね。これの中身が。これ。と、トーコの。純米大吟醸袋釣り。雪女神。っていうね、お酒です。新酢千五百九十七。かなり歴史がありますね。でもね、ママが試飲してこれが一番いいんじゃないかっていうのがこのお酒なんで今回はご利用しましたちょっとねもうね飲んでみないと何とも言えないんでもう多分今後こんなお高いお酒は買えないだろうというぐらいこれもしかしてあれかあれが必要なやつシアレーなんで魚沼の里かで買った栓抜き結構使えます日本酒の行かせていただきますピントしてるかもいいかはい、こちら乾杯しよう。ししししよし。まあ、ママが今日いい仕事したかどうか。乾杯。乾杯うん。うめ。そうだね。これは。なんだろう。確かに舌触りが柔らかいねすんごい柔らかい美発泡とかそういうのもないね割とでも甘口だよねどっちかっていうと残るか残らないかって言われると少し残るそう残らないお酒まあすっきりするお酒とこれ残る方のちょっとこう後味が残る余韻がある系だから日本酒っぽいって日本酒っぽいよねそのサラッとして飲みやすくて誰でも飲めるっていう感じというよりかはそれが左利きだったの多分見て飲んでないかわかんないけど多分その左利きの方が日本酒があんま飲まない人でも飲める系なんだろうね、うん、日本酒普段から少し飲むよって人の方が多分これはめちゃくちゃ美味しい日本酒感あるけどなんか嫌な日本酒の感じじゃないからすごい飲みやすいうん、うん、はいそうでもなんかなんかでも不思議なね確かになんか店員さんも言ってたけどなんか透明な感じがするって言ったけど確かに透明な感じがするだからこれはね僕らみたいなのはめちゃめちゃハマるタイプですね、こういうお酒に。はい、っていうね、それが今回のね、日本酒はこいつこれでした。そうだそうだ、これね、いただいたジャーキー。あの今日行ったところのお店の酒粕を使って作ってるジャーキーらしいです。すごいしっとりしてるのね。これを日本酒中心、すごい合いそうだなっていう。うん、ま、うん、これは確かに日本酒に合うわ。ま、これな、これこそでも刺身だね、これ。これ明日いい刺身が入ったら。
泥棒みたい。泥棒。ピロキちゃん泥棒みたい。ママはちょっと一段落したからピノタイ。わ、なんかアイスめちゃくちゃ硬い。ライフかか。ちゃんもバイバイ。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。インスタとツインターもよろしくお願いします。バイバイ、おやすみ。ラジオが多いね。ついに工事の音ができた。乾杯。これ可愛い。あれコンペイントだ。チャンネル登録よろしくお願いします。くたばったましたね。じゃあまたね。バイバイ。